കോപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കെ സി എസ് ആക്ടിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണണം അറിയാത്ത ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും പുതുതായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ സി എസ് ആക്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള സെക്ഷനും ബാങ്കിങ്ങിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയ ബാങ്ക് മെർജറുമാണ് കെ സി എസ് ആക്ടിൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രിലിമിനറിയിൽ സെക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ടു ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ ഡീൽസ് വിത്ത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ്മെന്റ് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്നത് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി ആക്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദി ആക്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കേരളം മുഴുവനാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധി ഇതിൽ പറയുന്നതെല്ലാം കേരള സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ട് കമൻസ്ഡ് ഫ്രം പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ആൻഡ് റൂൾസ് കമൻസ്ഡ് ഫ്രം പതിനാല് ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെക്ഷൻ ടു ഡീൽസ് വിത്ത് ഡെഫനിഷൻ അതായത് സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ബൈലോ എന്താണ് രജിസ്ട്രാർ എന്താണ് ഇവയുടെ എല്ലാം ഡെഫനിഷൻ സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ സെക്ഷൻ ടു എ ടു സെക്ഷൻ ടു യു ആണ് ഡെഫനിഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു ഡീൽസ് വിത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ടുവിലെ സെക്ഷൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സെക്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഡീൽസ് വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്ട്രാർ ഇസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഹൂം ആരാണ് രജിസ്ട്രാറിനെ നിയമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് രജിസ്ട്രാറിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് എന്നത് കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ദിസ് ലോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹോൾ കേരള ഓൺലി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള രജിസ്ട്രാറിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ ഒന്നിലാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ഇസ് ഡൺ ബൈ ഹോം ആരാണ് അധികാരം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്ട്രാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡെലിഗേഷൻ കൊണ്ടുവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കോപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധിച്ചാൽ ജനറൽ വിങ്ങും ഓഡിറ്റ് വിങ്ങും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ജനറൽ വിങ്ങിലെ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ആണ് ആ ഡയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ ഫ്രം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ടു അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അവിടെ നിന്ന് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ പിന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ദെൻ ടു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ അതിലെ അവസാന കണ്ണിയാണ് യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് കോപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഫോർ കോപ്പറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആണ് സോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഹെഡ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ അലക്സാണ്ടർ ഐ എസ് ആണ് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രാർ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർക്കാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിൽ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറും താലൂക്ക് ലെവലിൽ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുമാണ് പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഓർഡറിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ മാത്രം ഈ കോഡ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രാജ്ഡ എന്നാണ് ആ കോഡ് ആർ ഫോർ രജിസ്ട്രാർ ഫസ്റ്റ് എ ഫോർ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ദെൻ ജെ ഫോർ ജോയിന്റ് രജ
the section which defines registrar is section 2 small letter p section 2 definitionil nammal paranjadana section 2a mudal section 2u vare terms define cheyittundanna adil section 2p aanu registrar ne define cheyirikkunnathu confusion varada manasilakkenna rendu karyangal nammal onnu ode parayam registrar ne government appoint cheyunnu nu parayna section 3 aanu ennal registrar ne define cheyina section 2p aanu സെക്ഷൻ മൂന്നും സെക്ഷൻ ടു പിയും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ പറയുന്ന രജിസ്ട്രാറിനെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സെക്ഷൻ ടു പിയിൽ രജിസ്ട്രാറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ സിമ്പിൾ സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ഫോർ ഡീൽസ് വിത്ത് സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റേഡ് ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റീസിന് രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകാമെന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽബീയിങ്ങിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് സെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ തേർഡ് സെക്ഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ സൊസൈറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി രജിസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന മെഗാ മെർജറിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുന്നേ എന്താണ് മെർജർ എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ എൻഡിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു എൻഡിറ്റി ആയി മാറുന്നതിനെയാണ് ഈ രണ്ട് ടേമും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സിമിലർ ബിസിനസ് ഉള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒന്നാകുന്നതാണ് മെർജർ എന്നാൽ വലുതും ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ്ങറുമായ ഒരു കമ്പനി ചെറിയ കമ്പനീസിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് അമാൽഗമേഷൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് മെർജ് ചെയ്ത് നാല് ബിഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ്ങർ ബാങ്ക്സ് ആയി മാറി എന്താണ് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് മെജോറിറ്റി ഷെയറും ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാങ്കുകളാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഈ ബാങ്കുകളുടെ ഷെയർസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന്റെ മെജോറിറ്റി ഷെയർസും പ്രൈവറ്റിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇനി ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈ മെർജർ അനൗൺസ് ചെയ്തത് കറന്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായ നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മെർജർ അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് മെർജർ അനൗൺസ്ഡ് ബൈ നിർമ്മല സീതാരാമൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ഇറ്റ് August 2019 and it came into force 1st April 2020. April 1, 2020 is the first date of April 1, 2020. This is the first date of April 1, 2020. Because this is the first date of April 1, 2020. This is the first date of April 1, 2020. The merger is the number of PSBs currently working in India 12 IMRI. present number of public sector banks in india 12 aanu ini koduthirikkunnathu or table aanu edokka bankukal ed bank ilekkana merge cheyadu ennaanu ee table il soojipichirikkunnathu oriental bank of commerce and united bank of india merged with pnb punjab national bank and pnb became second largest public sector banks in india and second one syndicate bank merged with canara bank and canara bank became fourth largest public sector bank in india indian bank merged with anahabad bank and anahabad bank became seventh largest public sector bank in india and lastly andhra bank and corporation bank merged with the union bank of india ini even nokumbol namaku simple aayittu thoniyalum maari pogan namaku saadhyatha yerayana negative marks nammude markine vallade baadikkuna oru karyamana സോ നമ്മൾ ചില കണക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ എക്സാമിന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും കാണാതെ പഠിച്ചവർ റിവൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നത് അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ നോക്കുക ആന്ധ്ര ബാങ്കും കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കും മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് സോ ആന്ധ്ര കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്ര കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോൾ 
ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി അടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് മോജ് ചോദിത്ത് അലഹബാദ് ബാങ്ക് അത് ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാം ദൈവവിശ്വാസികളാണ് അള്ളാഹിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അലഹബാദ് ബാങ്ക് ലയിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ബാങ്കുകൾ ഏതൊക്കെ ബാങ്ക് ലയിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ബെസ്റ്റ് വിഷയം ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു